Иранские ракеты Фатех-110 из Альфакхар имеют общего советского предка. В США, Великобритании и Франции считают, что Тегеран, поставляя оружие Москве, нарушил резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. По данным из открытых источников, за последние 30 лет Иран создал 9 баллистических ракет с постепенным увеличением дальности. За основу для них брались две советские. Р-17 для ракетного комплекса «Эльбрус» по классификации НАТО «СКАТ». 9М-21 для ракетного комплекса «Луна-М». Фатех-110 – мобильная твердотопливная баллистическая ракета класса «Земля-Земля», разработанная организацией аэрокосмической промышленности Ирана и стоящая на вооружении иранского корпуса стражей исламской революции. Заявленные Тегераном ее ключевые характеристики – дальность 300 км, вес боевой части до 650 кг взрывчатого вещества, длина ракеты 8 и 9 метра. Фатех-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты «Зелзал-2», которая в свою очередь была создана на базе «Зелзал-1». И именно «Зелзал-1» дает нам возможность представить себе, что такое Фатех-110 в ее нынешнем виде. «Зелзал-1» даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полета до 200 км, а масса боевой части около 500 кг. Но не только ЦСС-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана. Зелзал-1 впитала в себя и особенности другой советской ракеты, а именно тактической 9К-52 Луна-М. Дело в том, что разработка Зелзал-1 сдвинулась с мертвой точки в Иране обложенном санкциями, после того, как Исламская Республика получила китайские ракеты ЦСС-8. Китайская ракета ЦСС-8 – также известная как проект 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса Земля-Земля, была ничем иным, как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности. Фатех-110 является преемницей китайской копии советской ракеты 9М21 для Луна-М. Тогда как Зальфакхар – улучшенная версия Фатех-110. Обе ракеты малой дальности. Новейшие версии Фатех-110 из Альфакхар считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели, писала газета The Washington Post. Хотя должной возможности проверить эту информацию нет, ведь Иран – закрытая страна с авторитарными властями. Следует отметить, что мощность боевой части Фатех-110 в 2, 2 и 3 раза больше, чем у российской крылатой ракеты типа «Калибр», которые Российская Федерация запускает по Украине. Зальфакхар – одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, способная поражать цели на расстоянии до 700 км. Вес боевой части – до 580 кг взрывчатого вещества. Ее впервые представили во время военного парада в Тегеране 25 сентября 2016 года. На автомобильной базе пусковой установки тогда красовался баннер с антисионистской надписью. В общем, эта ракета засекречена, но известно, что ее размеры составляют 10 и 3 на 0,6 метра. По информации Центра стратегических и международных исследований, перемещение ракетной установки осуществляется автомобильными путями. Главной особенностью этих ракет был пуск под наклоном. Таким образом, ракетная программа Ирана – это симбиоз советских технологий с китайской модификацией. В этом случае иранские поделки могут иметь те же недостатки, что и советские, даже с учетом модернизации. Но стоит вспомнить и про Зальфакхар, являющуюся продолжением развития Фатех-110 сразительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 километров. Реальную или нет, сложно сказать, но увеличение в два раза весьма показательное, что говорит о стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе. Кроме того, эта ракета имеет систему GPS, но из-за санкций Иран мог получить доступ разве что к российскому ГЛОНАСС, к которому подключают иранские дроны Камикадзе Шахет-136, чтобы увеличить дальность полета и точность. Главной проблемой из Альфакхар для ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, 
отслеживание и уничтожение. Иранские ракеты – это что-то среднее между тактическим ракетным комплексом «Точка» и оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» со своей спецификой. Специалисты отмечают, что единственный способ обезвредить баллистическую ракету – это так называемый кинетический перехват, когда в нее врезается другая ракета. За счет огромных скоростей и высвобождающейся энергии во время столкновения, боевая часть полностью уничтожается еще в воздухе. И это задача систем не противовоздушной, а противоракетной обороны. Разработка алгоритмов противодействия ПВО против них потребует времени, но именно ЗРК Патриот и сам ПТ способны эффективно бороться с баллистическими целями. При этом даже при наличии самых современных из них, наиболее эффективным способом борьбы с угрозой удара баллистическими ракетами остается уничтожение пусковых установок, 